हेलो दोस्तों स्वागत है आपका इस वीडियो में और आज की इस वीडियो में हम करेंगे कक्षा आठ का प्रश्न वाली तीन दशमलव चार का प्रश्न एक दो और तीन को दोस्तों इससे पहले मैंने प्रश्न वाली तीन दशमलव एक से तीन दशमलव तीन तक करा दिया है सभी प्रश्नों को अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के लास्ट में आपको वो वीडियो मिल जाएंगी उसे आप देख सकते हैं या फिर यहाँ आप आई बटन पर क्लिक करके भी देख सकते हैं तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं देखिए प्रश्न एक क्या है हमारा बताइए कथन सत्य है या असत्य तो दोस्तों इसमें हमें कुछ ऑप्शन दिए गए हैं इसमें हमें सत्य और असत्य बताने हैं तो देखिए पहला हमारा भाग क्या है कि सभी आयत वर्ग होते हैं तो दोस्तों ये हमें बताना है कि क्या ये सत्य है या असत्य तो जैसा कि आप देख सकते हैं सभी आयत वर्ग होते हैं तो चलिए इसका प्रश्न का हल करते हैं देखिए ये हमारा असत्य हो जाएगा अब ये असत्य क्यों है क्योंकि इसको आप ध्यान से जरा पढ़िए कहा गया है कि सभी आयत वर्ग होते हैं तो ऐसा कभी हो सकता है कि सभी आयत जो हैं वो वर्ग होते हैं तो देखिए मैं इसको समझते हैं जरा कि देखिए ये वर्ग है और ये आयत है तो आयत की आप क्या देख रहे हैं कि जो चारों भुजाएं हैं उनमें लंबाई और चौड़ाई अलग अलग हैं लेकिन वर्ग में तो चारों भुजाएं बराबर होती हैं तो इसके कारण जो सभी आयत होते हैं वो हमारे वर्ग नहीं होते हैं अब इसका दूसरा भाग देखिए क्या है कि सभी सम चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज भी होते हैं तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों बी का कि ये भी हमारा सत्य हो जाएगा अब सत्य क्यों होगा ये यहाँ पर देखिए क्या दिया गया है हमें कि सभी सम चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज भी होते हैं तो इसको हम समझ लेते हैं एक बार जरा कि देखिए ये है हमारा सम चतुर्भुज और ये है हमारा समांतर चतुर्भुज तो कहा गया है कि सभी सम चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज भी होते हैं तो दोस्तों सम चतुर्भुज का मतलब क्या है कि जिसकी सभी भुजाएं यानी चारों भुजाएं ही बराबर हों ये आपस में चारों बराबर हों बिल्कुल वर्ग की तरह और इसमें समांतर चतुर्भुज में क्या होता है कि इसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं तो अगर सम चतुर्भुज की सभी भुजाएं बराबर होंगी तो आमने सामने भी बराबर होंगी तो इसलिए सम चतुर्भुज एक तरह से समांतर चतुर्भुज भी होते हैं क्योंकि सम चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं बराबर होंगी और समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं बराबर होंगी तो इसलिए इसके कारण हमारा कथन जो बी है वो भी सत्य हो जाता है अब सी का आंसर देखिए सभी वर्ग सम चतुर्भुज और आयत भी होते हैं तो दोस्तों ये भी जो है ये हमारा सत्य हो जाएगा क्यों इसको एक बार हम समझ लेते हैं देखिए कि कहा गया है सभी वर्ग सम चतुर्भुज और आयत भी होते हैं तो दोस्तों मान लीजिए ये हमारा वर्ग है अब कहा गया है कि सभी वर्ग क्या क्या होते हैं चतुर्भुज यानी सम चतुर्भुज भी और आयत भी तो देखिए वर्ग की हमें पता है चारों भुजाएं बराबर होती हैं और सामने वाली भुजाएं भी बराबर होती हैं यानी सम्मुख भुजाएं भी बराबर होती हैं और सम चतुर्भुज में भी सेम यही है कि सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं इसी तरह से जो आयत है आयत की भी सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं इसलिए जो हमारा सभी वर्ग हैं वो एक तरह से सम चतुर्भुज और आयत भी होते हैं तो इस तरह से हमारा ये सी सही हो जाता है अब देखिए डी का तो दोस्तों डी हमें क्या दिया गया है कि सभी वर्ग समांतर चतुर्भुज नहीं होते हैं तो दोस्तों ये जो इसका आंसर हो जाएगा ये असत्य हो जाएगा क्यों क्योंकि जो सभी वर्ग होते हैं वो एक तरह से समांतर चतुर्भुज होते हैं लेकिन इसमें कहा गया नहीं होते हैं इसलिए ये असत्य हो जाता है देखिए इसको हम समझते हैं कहा गया सभी वर्ग समांतर चतुर्भुज नहीं होते हैं तो देखिए मान लीजिए ये वर्ग है अब कहा गया है ये समांतर चतुर्भुज नहीं होते हैं लेकिन ये तो गलत बात है सभी जो वर्ग हैं वो समांतर चतुर्भुज होते हैं क्योंकि वर्ग की सभी भुजाएं बराबर होती हैं और सम्मुख भुजाएं भी बराबर होती हैं इसी तरह से समांतर चतुर्भुज में भी जो सम्मुख भुजाएं होती हैं वो बराबर होती हैं इसी के कारण जो वर्ग होते हैं वो समांतर चतुर्भुज होते हैं और यहाँ पर दिया गया नहीं होते हैं इसलिए ये असत्य अब देखिए ई का आंसर ई क्या है हमारा कि सभी पतंगे सम चतुर्भुज होती हैं तो दोस्तों जो सभी पतंगे हैं वो सम चतुर्भुज होती हैं या नहीं तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा कि ये असत्य है क्यों है क्योंकि कहा गया है हमें कि सभी पतंगे सम चतुर्भुज होती हैं अब दोस्तों सम चतुर्भुज का क्या मतलब है ये इस तरह की यानी कि सम चतुर्भुज की सभी भुजाएं बराबर होती हैं लेकिन एक पतंग इस आकृति का होता है तो पतंग की जो सभी भुजाएं होती हैं वो आपस में बराबर नहीं होती हैं लेकिन सम चतुर्भुज की सभी भुजाएं बराबर होती हैं तो इसके कारण ये हमारा ऑप्शन असत्य हो जाता है अब देखिए इसका यहाँ पर F वाला पार्ट तो F हमें क्या दिया गया है कि सभी सम चतुर्भुज पतंग होती हैं 
तो दोस्तों सभी समचतुर्भुज पतंग होती है या नहीं तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा कि ये हमारा सत्य है अब क्यों ये सत्य है कहा गया है कि सभी समचतुर्भुज पतंग होती हैं तो दोस्तों जैसा कि देख सकते हैं आप ये हमारा पतंग की आकृति है अब हमें कहा गया है कि समचतुर्भुज पतंग होती हैं तो देखिए समचतुर्भुज ये है अगर आप देख सकते हैं यहाँ पे कि ये जो इसकी भुजाएं हैं ये भुजाएं क्या हैं ये और ये बराबर हैं क्योंकि ये सभी भुजाएं बराबर हो तो ये भी बराबर होंगे साथ वाली यानी कि ये क्या है हमारा एक तरह से आसन भुजाएं हैं ये और ये वाली भुजाएं ये वाली भुजा और ये वाली भुजा क्या है आसन भुजाएं हैं और पतंग में भी आसन भुजाएं बराबर होती हैं ये इसके बराबर और ये इसके बराबर तो इसलिए ये हमारा क्या है ऑप्शन एक तरह से ये सत्य हो जाता है अब देखिए इसका जी तो जी क्या है दोस्तों सभी समांतर चतुर्भुज समलंब होते हैं तो दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं समांतर चतुर्भुज ये इस तरह की होती हैं और समलंब चतुर्भुज कैसी होती हैं जिसमें कम से कम दो भुजाएं समांतर हो जैसे कि मान लीजिए ये हमने एक समलंब चतुर्भुज बनाया ये इस तरीके से ये हमारा समलंब चतुर्भुज देखिए ये और ये जो भुजाएं हैं ये क्या है समांतर भुजाएं हैं तो इसके कारण अब देखिए यहाँ पर कहा गया है कि सभी समांतर चतुर्भुज समलंब होते हैं तो इसका आंसर तो सबसे पहले हम लिखेंगे कि ये हमारा सत्य हो जाता है अब ये सत्य क्यों हो जाता है दोस्तों क्योंकि हमें कहा गया है सभी समांतर चतुर्भुज समलंब होते हैं तो समांतर चतुर्भुज में क्या होते हैं कि सम्मुख भुजाएं समांतर होती हैं इसी तरह से जो समलंब है उसमें भी सम्मुख भुजाएं समांतर होती है कम से कम एक ये है जैसे कि मान लीजिए ये इसके समांतर हैं इसलिए समांतर चतुर्भुज में भी समांतर होती हैं भुजाएं और समलम में भी समांतर होती हैं इसके कारण ये हमारा सत्य हो जाता है अब इसका एच पार्ट देखिए कि सभी वर्ग समलंब होते हैं तो दोस्तों सभी वर्ग जो हैं वो समलंब होते हैं यानी कि ये हमारा सत्य हो जाता है तो इस तरह से ये एच है अब इसको हम समझ लेते हैं जरा कि देखिए सभी वर्ग समलंब होते हैं तो दोस्तों जो वर्ग हैं हमें पता है कि सभी भुजाएं बराबर होती हैं और सम्मुख भुजाएं भी बराबर होती हैं और इसी तरह से जो समलंब हैं उसमें भी इसमें देखिए कि इसमें एक और बात है कि वर्ग की जो भुजाएं हो वो समांतर होती हैं जैसे कि ये इसके समांतर ये इसके समांतर और समलम्ब में भी दो भुजाएं समांतर होती हैं इसी के कारण ये हमारा सत्य हो जाता है तो दोस्तों इस तरह से ये हमारा प्रश्न नंबर एक का हल होता है अब चलिए प्रश्न नंबर दो का हल करते हैं तो दोस्तों प्रश्न संख्या दो देख सकते हैं आप कि उन सभी चतुर्भुजों की पहचान कीजिए जिनमें पहला भाग है चारों भुजाएं बराबर लंबाई की हो और दूसरा है चार समकोण हो तो दोस्तों इसका पहला हम अगर हल करें भाग क्या है कि जिसकी चारों भुजाएं बराबर लंबाई की हो वो कौन सा चतुर्भुज होता है तो दोस्तों वो एक तो हमारा वर्ग हो जाता है क्योंकि वर्ग की जो सभी भुजाएं होती हैं वो बराबर होती हैं और इसी तरह से एक हमारा सम चतुर्भुज होता है तो दोस्तों सम चतुर्भुज की जो सभी भुजाएं होती हैं वो बराबर होती हैं तो इस तरह से ये हमारा दूसरे का पहला भाग हल हुआ अब देखिए दूसरा जिसकी चार समकोण हो तो दोस्तों जैसा कि आपको पता होगा कि जो हमारा वर्ग होता है वर्ग की जो चारों कोण होते हैं वो समकोण होते हैं यानी 90 डिग्री का कोण बनता है जैसे कि देखिए ये हमारा समकोण है इसकी ये जो चारों कोण होंगे ये समकोण यानी कि 90 डिग्री के होते हैं इसी तरह से जो दूसरा है वो आयत चतुर्भुज जो है उसकी भी चारों कोण समकोण होते हैं तो इस बात का आपको ध्यान रखना है ठीक है तो ये हो गया हमारा प्रश्न नंबर दो का हल अब चलिए प्रश्न नंबर तीन का हल करते हैं तो दोस्तों प्रश्न संख्या तीन में हमें क्या दिया गया है बताइए कैसे एक वर्ग एक चतुर्भुज एक समांतर चतुर्भुज एक सम चतुर्भुज और एक आयत है तो इसमें हमें चार भाग दिए गए हैं सबसे पहले हमें बताना है कि एक वर्ग किस तरह से एक चतुर्भुज होता है तो यहाँ पर पहले का हम आंसर लिखेंगे इसका कारण लिखेंगे क्योंकि चतुर्भुज की चार भुजाएं होती हैं तथा वर्ग में भी चार भुजाएं होती हैं इसलिए वर्ग एक चतुर्भुज है इसको हम यहाँ पर लिखेंगे
तो दोस्तों इस तरह से हमारा इसका पहला भाग हल हुआ अब देखिए इसका दूसरा भाग तो दूसरे भाग में हमें कहा गया है कि एक वर्ग किस तरह से एक समांतर चतुर्भुज होता है तो यहाँ पर इसका हम आंसर लिखेंगे कि क्योंकि वर्ग की सम्मुख भुजाएं बराबर तथा समांतर होती हैं इसलिए वर्ग एक समांतर चतुर्भुज होता है इसको आपको समझ में नहीं आया तो एक बार इसको समझ लीजिए कि जो वर्ग होते हैं देखिए वर्ग की चारों भुजाएं क्या होती है बराबर और इस तरह से बराबर होने के साथ ही ये समांतर भी होती हैं तो इसलिए जो वर्ग है वो एक तरह से समांतर चतुर्भुज भी है तो यहाँ पर हम लिखेंगे क्योंकि वर्ग की सम्मुख भुजाएं बराबर तथा समांतर होती हैं इसलिए वर्ग एक समांतर चतुर्भुज है तो दोस्तों इस तरह से हमारा इसका दूसरा भाग हल हुआ अब देखिए इसका तीसरा भाग तो तीसरे भाग में हमें कहा गया है कि किस तरह से एक वर्ग एक सम चतुर्भुज भी होता है तो इसका आंसर हम लिखेंगे दोस्तों क्योंकि वर्ग की चार भुजाएं बराबर होती हैं इसलिए एक सम चतुर्भुज होता है तो दोस्तों इस तरह से हमारा इसका तीसरा भाग हल हुआ अब देखिए इसका चौथा भाग तो दोस्तों चौथे भाग में हमें दिया गया है कि किस तरह से एक वर्ग एक आयत होता है तो देखिए इसका आंसर हम क्या लिखेंगे क्योंकि वर्ग की प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है और आयत का भी प्रत्येक अंत कोण नब्बे डिग्री का होता है इसलिए वर्ग एक आयत है तो इसको हम इस तरह से लिखेंगे क्योंकि वर्ग तथा आयत के प्रत्येक अंत कोण नब्बे डिग्री के होते हैं इसलिए वर्ग एक आयत है तो दोस्तों इस तरह से हमारा प्रश्न नंबर तीन का हल हुआ आई होप आपको तीनों प्रश्नों के हल अच्छे से समझ में आए हो अगर समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा शेयर करना ताकि उन्हें भी इस वीडियो से हेल्प मिले और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन प्रेस कर लेना ताकि अगली वीडियो जैसे ही मैं अपलोड करूँ वो सबसे पहले आप तक पहुँच जाए तो मिलते हैं अगले वीडियो में नए प्रश्नों के साथ धन्यवाद